Как самая страшная женщина стала моделью и нашла настоящую любовь. Для каждого человека существует свое собственное понятие любви. Когда-то я сказала, что для меня лично это состояние я все могу. Однажды, будучи нездоровой, я отчетливо почувствовал это состояние. Но человек, уверявший меня в своей 25-летней неземной любви ко мне, очень скоро испугался моего состояния здоровья и сбежал поменяв даже, к моему смеху, телефонные номера. Увы, в наше время это закономерный случай, знакомый очень многим. Конечно, чтобы быть рядом с нездоровым человеком, надо обладать настоящими духовными и просто человеческими качествами. Дело случая в нашей истории, к счастью, все наоборот. Но, к сожалению, Такие случаи единичны. Глянцевый австралийский женский журнал Омин Суиклы опубликовал на обложке снимок спортсменки Тури и Пит. И что тут такого? Казалось бы, ничего, если бы не история страшной трагедии и необыкновенной любви этой девушки. Сейчас трудно поверить, но раньше Тури была фотомоделью и номинанткой на конкурс Мисс Австралия. Когда ей было 24 -го года. Она приняла решение участвовать в марафонском забеге. Однако заявка на участие была отклонена, так как спортсменка не могла заплатить за нее 1600 долларов. Вот где дело случая и так называемый рок. Возможно, в этом отказе было бы ее счастье. Но в небесной канцелярии были другие планы на этого человека. Архкомитет предложил девушке бесплатное участие, поскольку не набралось достаточное количество участников. Изабек оказался под угрозой срыва. Марафон Турия очень обрадовалась, ведь это была ее мечта. И побежала. Тогда она не догадывалась, что получила халявный билет в совершенно иную жизнь. Часть марафонского маршрута проходила через лесополосу и горы. Когда шестеро бегунов, в том числе и Турия, оказались на возвышенности, за спинами они услышали звук, напоминающий рев тяжелой машины. Как оказалось... Это был пожар, который через мгновение взял бегунов в кольцо. Воспоминания об этом ужасе у Пит были отрывочные воспоминания. Упала на землю. Накрыла жакетом. Стало жарко. Невыносимо жарко. Скочила, пытаясь бежать. А в это время четверо мужчин из этой компании пытались оказать помощь двум девушкам. Укрывали их от солнечных лучей, обливали ожоги водой. Приводили в чувство как могли. Только через 4 часа марафонцы дождались медицинский вертолет с помощью. После катастрофы, после катастрофы 65% кожи фотомодели оказались глубоко пораженными. Доктора говорили, что девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Ей ампутировали ногу и кисть правой руки. Туре предстояло провести в больнице ближайшие несколько лет. А еще в первый раз после пожара посмотреть все в зеркало. Любовь может все. Именно это чувство, по признанию самой девушки, помогло ей пережить и первые смотрины в зеркало, и освоение протеза ноги, и много чего еще. С Майклом Хаскином она училась в школе, а встречаться пара стала, когда им стукнуло по 21 году. Работали влюбленные тоже вместе на одном предприятии. Майкл узнал о трагедии. Когда его любимая летела в вертолете в больницу. После случившегося Турия не могла даже элементарно обслуживать себя. Поэтому ей нужен был постоянный уход. Майкл сменил работу, и почти круглосуточно находился у постели любимой женщины. Можно сказать, что он стал ее нянькой на последующие два года. Невероятно, но даже теперь мужчина считает свою женщину красивой и удивительной. Он с искренним восхищением говорит о том, что Тури обладает сумасшедшей энергией, рано встает, прогуливается, плавает, проводит физиопроцедуры и старается все время находиться рядом с любимым. Еще бы, с такой-то поддержкой. Я ж говорю, любовь может все. Она не выживает. А каждый день старается жить полноценно. Жизнь после трагедии теперь жизни Тури ничего не угрожает. Но ей еще нужно пройти ряд сложных косметических операций. Но зато она уже ездит на велосипеде, причем даже на соревнованиях. Принимает участие в спортивных заплывах на 20 километров. И считает себя вполне счастливой. Ведь с ней остался ее любимый, одна здоровая рука и нога.
Пришлось учиться все делать левой рукой. Но это не помешало спортсменке забраться на великую китайскую стену и пройти благотворительный маршрут в 95 километрах с препятствиями. Все собранные средства от этой акции, а это 200 тысяч долларов. Турия передала на развитие восстановительной медицины после тяжелых травм фонда развивающихся стран. По ее словам, это был для нее бесценный опыт, который показал, насколько важна поддержка друг друга и взаимопомощь. Покорение других вершин конечно. Главное, что женщина осталась не только жива, но и научилась быть счастливой со своими проблемами. Однако Турия Пит не останавливается на достигнутом. Она написала и выпустила книгу о себе, учится на инженера, проводит благотворительные семинары, ее снимают для журналов. Кстати. Парламентской комиссии, которая занималась расследованием пожара, ПИД доказала косвенную вину в нем организаторов марафона. Дело в том, что забег состоялся в сентябре, а это самая пожароопасная пора для этого края. Инструкторы не предупредили спортсменов о такой опасности. Кроме того, специальные службы экстренного реагирования не были подготовлены к такой ситуации. Поскольку медики прибыли на место катастрофы только через несколько часов, девушке удалось еще отсудить некоторую компенсацию. Врагу не пожелаешь пережить такую трагедию. Но всем нам хочется пожелать такого терпения, как у Тури и Пит, отваги, жизнелюбия, упорства, ну и главное, любви таких любимых, как у нее.